Pemirsa, Anda masih dalam Zooming with Primus dengan topik tren investasi milenial. Pak Luki, apa sebetulnya daya tarik dari SBN, kursi ORI, bagi kaum milenial ini, Pak? Oke, terima kasih Pak Primus. Ya. Tadi melanjutkan, sampaikan Pak Karania sebelumnya, Pak Tirta. Ya. Hasil pengamatan kami, observasi kami, kami berinteraksi dengan generasi milenial, tadi kami sampaikan ternyata hasilnya kami setelah memakai platform online, Uh, Gerasi Mila itu menjadi pembeli utama dari SBN Retail kita. Nah, kami sih observasi kali melihatnya sebetulnya Gerasi Mila itu adalah generasi yang sutar dan kritis. Mereka juga punya uh, suka yang praktis-praktis saja. Mereka sangat gadget oriented misalnya. Iya. Yeah. Kan? Nah, makanya kami selalu sampaikan dalam edukasi tadi kalau Pak Tirta bilangnya 2L, logis dan legal. Kalau kita selalu menyampaikan ke mereka adalah bagaimanapun juga kalau kita memilih instrumen investasi kita harus perhatikanlah dua L returnnya dan tapi jangan lupa risikonya return dan risk saat ini begitu banyak pilihan instrumen investasi di luar sana kita punya uang misalnya oh kita bisa beli saham lewat reksadana beli properti beli emas dan tentu saja satu pilihannya adalah SBN retail tadi. Nah, itu yang kita, kita sampaikan, penting sekali untuk mengenal karakteristik feature dari masing-masing instrumen investasi tersebut. Nah, untuk SBN Retail, ini yang sangat menarik. Feature-nya adalah, pertama, aman. Karena dijamin oleh undang-undang ini produk pemerintah. Kedua, mudah. Kami sampaikan dengan memakai platform online, sekarang dalam masa penawaran anywhere, anytime, 24-7. Mereka bisa membeli SBN kita secara melalui online Dan kemudian juga fitur berikutnya menguntungkan Karena kalau lihat kupon atau imbal hasilnya itu sangat menarik Very competitive Dan ini dalam masa pandemi utamanya Di tengah ketidakpastian justru dengan investasi dengan SBN retail Itu justru memberikan kepastian Nah terakhir ini mungkin fitur yang tidak dimiliki oleh jenis instrumen investasi lain yaitu dengan membeli SBN Retail, investor termasuk generasi, generasi milenial itu tidak hanya sekedar berinvestasi mendapatkan imbal hasil, tapi juga mereka ikut secara langsung berkontribusi membangun negeri melalui pembiayaan APBN. Itu mungkin satu fitur yang berbeda yang membedakan SBN Retail dengan instrumen investasi lainnya. Itu yang kami sampaikan ke, ke ke mereka. Nah, kedepannya yang mungkin di bahasa teknologi itu, jadi maksudnya uh, tugas kita bersama adalah begitu kita bisa menjangkau, memperkenalkan SBN Retail ini misalnya ke generasi milenial dengan pemikiran mereka tadi yang sangat logis, yang mereka sangat kritis, itu mereka akan lihat bahwa SBN Retail adalah merupakan satu instrumen investasi yang saat ini yang paling yang cukup menarik. Itu yang kita selalu sampaikan. Nah, kami sampaikan juga di sini, ini kita menyangkut generasi milenial itu adalah merupakan keluasan basis investor. Yang kedua, kita itu ingin juga lebih uh, tujuan lebih besar lagi adalah bagaimana merubah masyarakat yang bukan hanya berbasis savings atau savings oriented society menjadi investment oriented society. Masyarakat yang lebih care, lebih bertujuan berinvestasi, bukan hanya sekedar menabung. Itu tadi sampaikan Pak Tirta bahwa kita kalau berinvestasi itu baiknya dari awal dan bukan hanya sekedar oh, ada uang lebih, yuk kita sisihkan untuk kita ditabung. Itu bukan konsep atau prinsip investasi. Iya. Itu bagian dari literasi yang kami lakukan juga dengan kemudian menyediakan instrumen investasi saat yang paling menarik dan tepat yang melalui SBN retail tersebut. Itu, Pak Primo. itu berapa berapa kupon bunga Pak sekarang penerbitan terakhir dari SBN ORI? Jadi memang kalau uh, kupon atau imbal hasil dari SBN itu karena kita punya marketnya itu pasti kita selalu lihat perkembangan mas, uh, pasar. Jadi ketika pasar bu, uh, kupon SBN atau yield SBN itu bergerak naik pasti ketika penerbitan akan naik. Kalau lagi turun akan turun. 
Nah tadi sampaikan misalnya kemarin BI rate baru saja diturunkan, pasti kita kuponnya pun kita akan turun. Nah, tapi menariknya di SBN Retail yang sifatnya non tradable kita memberikan fasilitas namanya uh, floating with floor. Artinya apa? Ketika kita sudah set misalnya di angka 5,7 persen misalnya, kemudian BI rate saat itu turun. Ketika BI rate turun itu kita nggak nggak ikut turun imbal hasilnya. Tapi nanti kalau di masa pembelian kupon BI rate-nya naik, justru kita itu dinaikkan juga sesuai dengan kenaikan BI rate tersebut. Itu salah satu feature dari SBN Retail kita yang sifatnya non tradable. Jadi, oh nggak bisa turun ada floornya, tapi ketika BI rate naik, naik sebagai suku bunga acuan, dia juga bisa ikut naik. Yeah. Itu mungkin salah satu feature yeah. yang menarik dari SBN Retail kita. Kembali lagi, ini yang kita tawarkan, kalau dan saya yakin kalau misalnya itu orang-orang pintar, orang smart, mereka melihat ini sebagai suatu feature yang sangat menarik. Ya. Dari data yang kami dapat bahwa kepemilikan asing di ORI cukup tinggi pada akhir Desember 2019, tapi turun barangkali sekitar 10 persen ke bulan September. Nah itu banyak diambil, dibeli, ditampung justru oleh milenial. Apakah benar begitu Pak Luki? Uh, mungkin data tersebut adalah untuk kepemilikan SBN secara keseluruhan. Keseluruhan ya. Jadi sebelum pandemi ini, itu asing itu memiliki hampir 38% dari total SBN terdouble kita. Kemudian ketika masa pandemi ada sentimen negatif dan itu bukan hanya terjadi di Indonesia tapi terjadi untuk seluruh emerging market. Jadi ada capital outflow orang me, uh, investor itu menempatkan uh, dananya itu ke safe haven atau ke uh, instrumen-instrumen yang dianggap aman pada saat itu. Nah, tapi kemudian kita diuntungkan juga dengan kondisi domestik kita, terutama dukungan dari perbankan untuk bisa menggantikan kehadiran asing tadi dalam pasar SBN kita, plus juga adanya dukungan dari Bank Indonesia sebagai standby buyer maupun dalam skema burden sharing. Yeah. Nah, jadi bisa terlihat kok di akhir tahun ini yield kita sudah turun jauh. Asalnya di atas 7 persen, 7,02, saat ini ada di kisaran 6,2 persen untuk yang seri 10 tahun. Dan itu terjadi dalam kondisi kepemilikan asing yang juga turun jauh. Dari 38 persen, saat ini hanya di kisaran 25-26 persen saja. Jadi menunjukkan juga adanya kemandirian kita bahwa uh, investor domestik kita bisa ikut mendukung pasar SBN kita. Ya, tahun depan 2021 rencananya berapa berapa size-nya Pak SBN dan termasuk retail ini Pak 2021? Untuk SBN retail khususnya tahun ini kita bisa menerbitkan 77 triliun totalnya. Kalau tahun depan kami nanti akan kisaran 60 sampai 70 triliun, jadi kurang lebih uh, sama memanfaatkan bahwa uh, minat masyarakat untuk terhadap investasi SBN ini masih kami lihat masih cukup tinggi itu kita memfasilitasi hal tersebut karena bagaimana juga akan jauh lebih baik kalau kita uh, SBN kita dipegang oleh uh, lokal khususnya dari uh, investor retail kita itu akan memperkuat presidensi dari pasar uang kita sendiri Apakah asing sekarang sudah masuk kembali Pak? dalam satu dua pekan ini? Nah, dalam dua bulan terakhir ini, asing sudah positif masuk. Asing masuk ke lebih 21 triliun. Di bulan November sudah masuk sebesar 21, 15 triliun, 16 triliun. Jadi ini fenomenanya memang uh, banyak hal. Pertama misalnya hasil penuh di Amerika Serikat itu memberikan optimisme, ada sentimen positif. Dan yang tidak kalah pentingnya juga adalah perkembangan vaksin. Jadi penggunaan vaksin itu memberikan suatu stimulus uh, berita yang sangat positif dan asing mulai masuk lagi ke emerging market, termasuk ke Indonesia. Dan kita berharap fenomen ini akan terus berlangsung, akan terus berlanjut di tahun 2021, uh, tahun, tahun depan. Ya, Mas Karenia, bagaimana saran Anda 
agar milenial ini lebih cerdas, cermat, dan sukses dalam berinvestasi ini, Pak? Ya, uh, saya kira tadi se saya ingin menggarisbawahi apa yang ya. disampaikan Pak Tirta, bahwa memang uh, banyak yang sudah mulai mencoba begitu ya Pak Tirta, Pak Lupi, tapi memang belum sepenuhnya memahami jadi baru coba-coba. Nah, tapi menurut saya ini uh, tetap sebuah basis yang penting karena uh, tentu kalau di dunia bisnis kita ya, di dunia digital bisnis kita mengenal ada yang namanya remarketing, Pak. Jadi yang mencoba yang sudah masuk, saya kira ini justru peluangnya untuk bisa kita tingkatkan menjadi investor aktif yang literat. Itu sangat sangat besar uh, peluangnya ke depan. Itu yang pertama, Pak Primus. Kemudian yang kedua, saya kira memang di sini perlu adanya dorongan lebih lanjut, dukungan lebih lanjut dari OJK, Kementerian Keuangan, untuk lebih lanjut unlocking. Ada banyak opportunities yang sebetulnya masih bisa kita unlock untuk accelerating further dari berbagai gejala awal yang kita lihat sudah sangat positif. gitu. Kalau saya lihat Pak Primus ya, milenial ini kan memang mereka sudah sangat dimanjakan dengan mekanik, uh, transaction mekanik yang didrive oleh e-commerce, online tra travel gitu yang memang biasanya mensyaratkan adanya uh, apa instant gratification gitu ya, instant liquidity, uh, apa low fraction gitu nah ini yang mungkin uh, perlu adanya dorongan-dorongan dari regulator agar proses yang sekarang sebetulnya sudah sangat baik ini bisa menjadi semakin baik uh, sebagai contoh uh, Pak Luki kalau uh, boleh uh, apa mengusulkan Uh, saya mengambil contoh Pak Tirta di reksadana. Selama ini industri reksadana kita itu bertumpu mostly pada uh, pembayarannya pada transfer bank. Nah, tetapi kita tahu karena transfer bank ini manual, kemudian custodian bank kita juga sangat manual, sementara terjadi high velocity dari transaction yang begitu luar biasa, itu uh, agak sedikit menjadi hambatan uh, Pak Tirta, Pak Luki itu karena ini terjadi sedang pasar sedang bergeser ke sebuah apa, retail market di mana volume transaksi begitu besar dan saya kira dalam satu point at one point ini sudah tidak lagi bisa dihandle secara manual. Nah kemarin di Bank Reksa kita mencoba melakukan integrasi dan terima kasih atas persetujuan dari Bank Indonesia mencoba mengeksplor bagaimana misalnya uang elektronik palupia bisa di di exploit di leverage untuk membantu menyediakan sebuah solusi pembayaran yang lebih fit dengan millennials. Nah ternyata ya. kalau saya lihat datanya di Bareksa, sekarang itu 55% transaksi pembayaran yang menggunakan e-money untuk membeli reksa dana itu sudah uh, menggunakan e-money. Karena memang prosesnya lebih cepat, mereka mendapatkan instant verification hmm. gitu. Nah ini uh, Bang Primus uh, barangkali nanti uh, kalau sekiranya bisa ada dorongan-dorongan gitu ya dari OJK, Kementerian Keuangan, Uh, untuk bisa melihat ada berbagai opportunity yang sebetulnya terbuka lebar agar uh, apa ya pertumbuhan investor milenial ini bisa kita apa akselerasi lebih lanjut. Iya. Terima kasih. Ini uh, SBN retail ini tergolong liquid pak ya, Mas Karnia ya, liquid ya. Jadi orang kapan beli kapan jual itu nggak masalah ya di secondary market. Secondary market. Uh, ini. Pakarnya Pak Luki, mohon izin Pak Luki, kebetulan kan memang kuponnya setiap bulan gitu ya Pak Pak Primus. Ya. Karena itu saya kira cukup menarik dan mungkin menambahkan tadi Pak Luki, memang kalau kita lihat karakter dari investor baru ini kan karena namanya juga baru ya, baru mencoba gitu, itu memang sangat risk averse, bukan risk taker gitu. Nah karena itu memang instrumen seperti SBN, saya kira memang fit dengan apa dengan dengan kebutuhan dari uh, apa rookie investor atau investor yang kurang berpengalaman yang memang sebagian besar dari milenial dan mungkin menambahkan sedikit dari Pak Ruki tadi uh, saya kira tadi menarik Pak kami juga di Bareksa uh, selalu mengedepankan uh, sentimen nasionalisme gitu karena ya. saya yakin bahwa negara kita ini sebetulnya sangat nasionalis gitu ya, ya. punya keinginan untuk membantu negara nah ini ya. saya kira juga menjadi daya dorong dari milenial kita untuk ya. uh, apa, uh, membeli SBN ya. retail. Baik Pak, Pak Tirta, pesan Anda buat milenial kita agar cerdas, cermat, sukses dalam investasi. 
Ya, uh, tingkatkan terus uh, literasi keuangan, pahami karakteristik uh, instrumen investasi, dan investasi dari sekarang. Jangan ditunda-tunda. Satu lagi, untuk uh, investasi itu uang bukan uh, uang sisa. Tapi memang harus disisihkan dari awal, diinvestasikan, baru sisanya dibelanjakan. Jangan sisa belanja. Itu saja Pak Primus. Terima kasih. Ya. Pemirsa, kita sudah mendengar pemaparan dari tiga narasumber kita. Semuanya mengingatkan bahwa mulailah berinvestasi untuk kaum milenial. Lebih awal investasi, Anda nanti akan lebih sukses meraih masa depan yang sejahtera, masa tua yang sejahtera. Kemudian, milenial itu memberi harapan kepada kita semua bahwa kita akan beralih dari saving society menuju, eh, dari dari saving society menuju investing society Mudah-mudahan itu Dan kemudian pembelian SBN ini Manfaatnya banyak Tadi dijelaskan oleh Pak Luki Dia aman, mudah ya Gampang kapan dia bisa dibeli Imbal hasilnya sangat bagus Kemudian kita juga membantu negara Membangun negara Tidak tergantung pada investor asing Dan yang aman itu Satu-satunya invest, invest in, apa namanya, Instrumen investasi yang oleh undang-undang dinyatakan tidak boleh gagal bayar ini adalah SBN. Nah, oleh karena itu tepatlah anak-anak muda milenial membeli SBN. Dan jangan lupa saham-saham kita juga bagus sekali dan Anda semua milenial sudah masuk pada saat yang tepat. Demikian pemirsa kita terima kasih kepada narasumber kita Pak Tirta terima kasih. Pak Luki dan Mas Karania Demikianlah Zooming with Primus dengan tema tren investasi milenial. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.